。各位，我可听说了，外面所有的酒店都比咱们新安里的待遇好，而且还没咱们这么辛苦这么累。你这儿呢？你都这么有钱了，还天天给大家画大饼。你就是抠，就是没良心。廖刚，我再说最后一次，你现在立即去办理离职手续。如果你再无理取闹的话，我就报警处理。你还敢威胁我？你算什么东西？你算什么逼吧你！张生，来吧，今天呢陪姚总好好喝一杯。你可别了，我的酒量你又不是不知道啊，这里又没有板车送我回家。记仇啊你！放心吧，今天你喝多了，不会给你拍照了。嗯。哎，对了，我这次呢，准备在新安里办一场亲子活动。怎么，开辟新赛道？不是，毛毛的前夫一直在孩子面前说毛毛的坏话，所以小岛呢，想办场亲子活动，缓解一下毛毛跟丁丁的关系。那我当然要伸手一把了。但是办一场亲子活动，不比举办一场婚礼轻松啊！最近不是因为评选的事情忙得焦头烂额的吗？确定还要这么做？我又是闺蜜，又是姐姐的，别说焦头烂额了，刀山火海这个事儿我也得办。也是。下周末你有时间吗？要不来西安里一起参加？你见过情侣约会、追亲子活动的吗？下周末可是十四号。十四号怎么了？十四号可是情人节。这不是二月、啊。你看看，当老板当久了吧，连这个都不知道。只要是情人，每个月的十四号都是情人节。嗯，你好会啊。说什么呢？玉，来不来？来来来，来，灌倒。说这婚庆都搞不完，又搞这亲子活动，周末连调休都没了，真是不让人活喽！就是就是，这活真没法干了，是吧？哎，要我说呀，咱们老板还是太年轻，这胡子眉毛一把抓的，没经验，早晚完蛋。我看也是。哥几个这边抓点紧啊！哎，这边忙活完了可以休息一会儿。好好好好好。来，都抓点紧啊，麻利点。喂，背景板的钢架什么时候到？到不了。你早干嘛了？去那边看看。下暴雨，下暴雨不提前看天气预报？你让我现在怎么解决啊？进点拉横幅啊！下午，下午活动都结束了。嗯。哎哎，张总，那个钢架你那边有吗？呃，大概一个小时吧。行行行行，那我再想想办法。哎，好嘞。方总，哎，你好你好你好，我是这儿礼宾部的负责人廖刚。啊，你好你好，刚听到什么钢架出问题了是吗？钢架调不过来了，嗨，我这有渠道呀，你提我还能打折呢，真的假的？当然真的，你这靠谱吗？靠谱啊，您没来之前，咱们新安里不也搞活动吗？哦，对，您放心，这事包我身上。行，那我就交给你了。啊，这不也是帮麦总分担分担吗？廖刚是吧？哎，对对对对，廖刚。行行行，回头请你吃饭。哎呦，谢谢方总，谢谢方总。
。崔叔，现场的不少材料出现了问题了，你晚上让那个方达来我办公室。今天这个架子就要倒了，不好意思啊，本来今天让你参加活动，没想到又来跟我们干活了。没关系啊，我反正非常乐意为麦子王效劳的。诺言，到我了，我有礼物要给你。什么？给我的？当然哇，谢谢姚总，我很喜欢嘛。我帮你戴上。嗯。好了。怎么样？我很喜欢，谢谢。喜欢就好。等一下，口红，我们快擦掉了。你知道你这脸像什么吗？特别像刚刚在台上跳舞的那些小朋友。真的啊？腮红啊！你用。木架代替钢架，你这属于严重的偷工减料了。今天来的都是小朋友，如果伤到他们怎么办？对，对不起，主要是苏州那边下暴雨，钢架运不过来，我一时间也不知道该怎么办呢。廖刚跑过来说他有办法解决，而且更便宜。我就是太着急了，没检查，也不知道今天风这么大。廖刚。你身为一个公司的负责人，难道你都不能自己检查一下吗？如果今天出现事故，你知道后果会有多严重吗？方达，身为合作方，我对你还有回雪，都太失望了。崔叔，通知大家明早开紧急会议。好，请吧，方总。麦总，我先撤了。了宣布几件事情。第一个事情，昨天的亲子活动办得很成功，大家辛苦了。第二个事情，回血婚庆公司即日起，与新安里解除合作关系。第三件事情，礼宾部的廖刚，酒店决定开除，不再录用。哎，为什么呀，麦总？你开除人，总有个理由吧？你想知道为什么对吗？啊，我前脚刚刚说完，酒店统一标准化管理，你后脚就把布厂材料偷工减料，你不仅把我的话当成耳旁风，你还险些给小朋友们造成安全事故。不是，不是什么不是。方达都已经告诉我了，是你提供的渠道。年轻人一时糊涂犯了错误，能不能看在老太太的面子上，给他们一个改正的机会啊？崔叔，我不是没有给过他机会。我接手新安里的第一天
廖刚带头阴阳怪气。那个时候，我把买房的钱填了公账，给大家涨薪。我把每一个人当成家人对待，大家应该能够感受得到。可廖刚，你把我当成什么了？大冤种吗？还有，你不光偷工减料，还利用自己职务上的便利，擅自吃回扣。后厨那些进口调料也都是你偷的吧？这些全部都有监控视频，你认不认？你那点破烂儿又不值几个钱，你这么大一个老板，你至于吗？各位，我可听说了，外面所有的酒店都比咱们新安里的待遇好，而且还没咱们这么辛苦这么累。你这儿呢？你都这么有钱了，还天天给大家画大饼。你就是抠，就是没良心。廖刚，我再说最后一次，你现在立即去办理离职手续。如果你再无理取闹的话，我就报警处理。你还敢威胁我？你算什么东西、啊？你疯了一疯了你！哎呀，廖刚，你疯了！干，爸爸把他拉出去，放开！老子自己会走。没事吧？